un hombre que violó y rompió todas las leyes y normas del código civil de su época. Un hombre el cual jamás le importó en absoluto la vida ajena. En los próximos minutos de este metraje conocerás a un verdadero monstruo que sí existió y que desafortunadamente dejó su huella en la historia, marcada por atrocidades tan irreversibles que la mayoría de las personas prefieren no recordar. En breve conocerás a la mente más enferma, sádica, trastornada y más macabra de la historia de la humanidad. Carl Panzram, un hombre con múltiples tatuajes, con una estatura de 1,82 m y con unos fríos ojos grises. En el año 1920 era polizón en un barco con destino a Angola para trabajar como marinero mercante. Después de llegar a Lobito Bay, contrató a media docena de guías locales para una expedición de caza de cocodrilos. Pero Panzram tenía otra presa en su mente. A medida que su canoa seguía su camino por el río, disparó a cada miembro de su tripulación antes de que alimentara con sus cadáveres a los cocodrilos hambrientos que estaban al acecho. Ese fue solo uno de sus tantos crímenes, incluyendo 21 asesinatos y más de mil violaciones de niños y jóvenes, que Panzram admitió haber cometido. A diferencia de los asesinos en serie con encanto y astutos como Ted Bodney o Rodney Alcala, Panzram era brutalmente honesto. Por todas estas cosas, no siento nada, decía en su autobiografía escrita desde su celda en la cárcel. Odio a toda la condenada raza humana, incluido yo mismo. Según los expertos, que lo han estudiado y han encontrado que las raíces de su mal podrían remontarse a su infancia. Nacido en 1891 en una familia pobre agrícola en Minnesota, el padre de Panzram abandonó a su familia cuando tenía unos 8 años de edad. Poco después, Pansram llegó a un reformatorio llamado Red Wing por una serie de robos. Red Wing educó a Pansram en el sadismo, al castigarlo con palizas y violaciones, lo que le llevó a darse cuenta que el mundo es esta mierda y yo voy a ir por el mundo a causar estragos en él, dijo Harold Schenter, un escritor especializado en crímenes verdaderos de asesinos en serie. Después de graduarse, pasó años durmiendo en vagones de trenes de carga. Durante un paseo en un vagón de carga, fue violado por transeúntes, dejándolo como un niño triste, enfermo, pero más sabio, escribió Panzram. En 1915, viajó a través del Idaho, California, y otros estados a lo largo del río Columbia, quemando, robando en edificios, y violando a innumerables hombres y niños de corta edad. Durante la misma época, Panzram fue sentenciado a siete años en la penitenciaría del estado de Oregon por robo. Para castigar su indisciplina, los guardias lo colgaron de vigas durante horas, le echaron agua con una manguera y lo mantuvieron en régimen de aislamiento durante semanas dejándolo que se alimentara de cucarachas. Poco tiempo después de escapar en 1918, Panzram cometió sus primeros asesinatos. En Nueva York, contrató a 10 marineros para trabajar en una embarcación comprada con la generosidad de un robo. Les ayudó a conciliar el sueño con alcohol y los mató a tiros a todos ellos. Poco después, se embarcó rumbo a Angola, pero antes violó y mató a un niño antes de la expedición de caza de cocodrilos. Un año más tarde, se escondió en un barco con destino a Lisboa, solo para descubrir que la policía lo estaba buscando, conscientes de sus crímenes en África. Así que, poco después, viajó de polizón en un barco a los Estados Unidos. En 1928, Panzram fue arrestado por una serie de robos y encarcelado en Washington. Después de que el director de la prisión se enterara de que había tratado de escapar, 
Los guardias lo esposaron y lo suspendieron de una viga, donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Sintiendo lástima por Panthram, de 26 años de edad, un guardia de la prisión llamado Henry Laser le entregó un dólar para comprar comida y cigarrillos. Nadie había sido amable con él en toda su vida, dijo John Borowski, quien dirigió el documental de 2012, Carl Panthram, un espíritu de odio y venganza. Con el tiempo, los dos se hicieron amigos. Cada día, Laser le deslizaba un lápiz y unas cuantas hojas de papel, convenciéndolo para que escribiera la historia de su vida. Panzram fue condenado a 25 años en la United States Penitentiary de Leavenworth en Kansas. Allí aplastó el cráneo de Robert Warnke, capataz de la lavandería, con una barra de hierro. Tras el incidente, fue trasladado al corredor de la muerte y negó la ayuda de grupos de derechos humanos para evitar la horca. Después de años de abusos, esta era su forma de suicidarse, dijo Borowski. Panzram consiguió la muerte que anhelaba en septiembre de 1930. Con sus frías palabras, mencionó, Date prisa, bastardo, le dijo al verdugo. Rabia personificada, como se refirió a sí mismo hasta el final. Podría matar a 10 hombres mientras tú sigues ahí. Laser mantuvo los escritos de Panzram. Los editores no estaban cómodos con el manuscrito gráfico hasta 1970, cuando fue publicado como Killer, a Journal of Murder. El tipo era realmente un escritor increíble dijo Joe Coleman, que realizó la cubierta para el libro, y que estaba impresionado por la inteligencia y las cosas que Panzram podría haber sido capaz de hacer, más allá de ayudar a los criminólogos a entender mejor la mente de asesinos como Panzram, Borowski dijo que la autobiografía sirve como una lección que todavía tiene relevancia en medio de informes recientes de abusos a presos en la isla de Rickers y otras prisiones. Se trata de enseñar a nuestras futuras generaciones a no crear más monstruos como él. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.